Tiens, j'ai commencé à faire des gifs en faire celui-là, celui-là, celui encore celui-là, et j'en ai même fait un pour Frostera. C'est... Euh, comment dire C'est cringe, n'ayons pas peur des mots. Ah non, ça c'est rien, on peut faire beaucoup plus cringe. <musique> Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Tout d'abord, posons une définition. Je pose celle-là. Voilà Ce genre de vanne, par exemple, c'est cringe. Cringe qui signifie gênant, malaisant. Quelque chose qui vous donne honte pour celui qui l'a fait. Facebook Non mais, en général. Bah, en général, Facebook, euh, c'est cringe. Je pense pas que tu vas te faire incendier pour ça Oh, je me fais toujours plus ou moins incendier par quelqu'un quoi que je dise. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. En voilà un bon exemple, il y a trop d'extraits de Camelot dans tes vidéos stupides, ça Oh, le pauvre chatounet, ça le dérange En vrai, on en est encore nulle part, là. Si on s'entraîne bien, on peut devenir beaucoup plus cringe. Ça y est, je booste à fond, montre-moi ton niveau de cringe Quoi, c'est toi Bah ouais, je suis super malaisant quand je fais le chat en fursuit. C'est quelqu'un sur internet qui l'a dit. Mais il y en a un autre qui dit que les reptiliens ont fini par relier les compteurs Linky à la puce 5G qu'on nous a implantée. Quel scandale Encore les écailleux oh, T'inquiète, il y a des moyens de les contenir. Et toi, montre-moi ton level un peu. Please, me Haggy Waggies Ouh you Rah. X3, what's this? Oh, notice as your boot. Ah, let's have a look in here. Wow, gros level. Excellente maîtrise. Tout ce green, ça me donne envie là. Euh, chérie, il y a un dogo sur la bouteille. <rire> Ah, le spécisme, c'est cringe Enfin, c'est ce qu'on dit, moi, j'ai pas très bien compris. T'inquiète pas, t'es bien dedans. Tous ces clichés sur les espèces. Ça doit exaspérer les céréales, entre autres. Il y en a qui le vivent bien et s'enfoncent volontiers la tronche dans une meule de fromage en convention. Bah tiens, justement, en convention, ceux qui font bac, 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 à vous Hein C'est pas cringe, ça Pas autant que le guillotin. Ah merde Ils assument. Et alors Bah c'est l'immunité. On peut rien faire contre ceux qui assument leur délire. Non, soyons fair play, ils sont gagnés. Par contre, les danses en first shoot de Ray Blaze, alors ça c'est cringe à coup sûr. Je m'en fous <rire> Ah merde. Il assume aussi. Mais on ne va pas s'en sortir si les gens comprennent comment vivre heureux. Pauvre normie par contre. Quoi les normies Bah imagine comme tout ça, ça doit être cringe pour quelqu'un non furie qui débarque ici. Ah mais il y en a Il y en a des normies qui regardent cette chaîne, ils n'ont peur de rien manifestement. Tain, si vous êtes furie, euh, marquez votre présence en notant cringe en commentaire. Et si vous ne l'êtes pas, marquez un super cringe. Il y en a qui diraient qu'être furie c'est déjà cringe. C'est vrai, se priver de devenir furie alors qu'on en a envie par peur de sortir du moule de la société. C'est cringe aussi et toi, c'est quoi qui te cringe Les mauvaises associations de couleurs, par exemple, les fonctionnent avec du bleu et du vert à la fois. Tu dis ça parce que ça ne marche ni avec ton fond bleu, ni avec ton fond vert pour l'incrustation. Ça n'a rien à voir. Tu parles, combien de fois tu l'as fait cette connerie-là On entend souvent que le RP est cringe aussi. Il y en a qui mettent nous RP dans leur bio. Du roleplay. Non mais vraiment. Oh, t'as du monde qui aime le roleplay. Y a pas de mal à ça. Vous n'avez jamais fait de jeu de rôle papier Bah voilà, non mais ce qui dérange vraiment, je crois, c'est le RP non désiré quand euh, on vient vous parler en privé. Et que ça sort de nulle part. Ce ne serait pas ça, souvent, le souci. Non pas qu'une chose existe, mais de tomber dessus sans le vouloir. Bah peut-être. Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas imposer les choses. C'est ça Ne partage j'ai plus rien Ah oh bah non Certainement pas Sur les réseaux sociaux ou les sites de partage, on vous voit parce qu'on vous suit, on follow, on s'abonne. C'est pas imposé, hein. Ça dépend. Avec les algorithmes, tu tombes aussi sur ce que tes contacts ont aimé, voire sur des recommandations totalement what the fuck. Comme tous ces Fursuit Friday, ah que c'est cringe T'es like this Ah bah non, tout de même Les Fursuit Friday, c'est génial Ok, il y en a qui trouvent ça cringe aussi. Mais si on commence comme ça, après on ne fait plus rien. Faudrait demander à ce vieux compte de Prostera, il a peut-être une liste, hein, de tout ce qu'il voudrait bannir. 
front, les dorsign, le puppy play, les badges, les baby fur, le NSFW, les stickers, les vlogs, les musiques qui parlent du fandom, le format highlight, les gens... Mais fous la paix aux gens, ils font déjà ce qu'ils veulent, non C'est quoi déjà Cringe malaisin. Traduisez... J'aimerais bien me marrer autant qu'eux, mais je n'ose pas, donc je dénigre. Tu, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Non, je sais, pas toujours. On a tous une sensibilité différente et des choses qui nous dérangent. Après, ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont on y réagit. N'oublions pas l'affluence sociale de son entourage. Si tout le monde dit qu'une chose est cringe, on a envie de le penser aussi et inversement. Comme s'il fallait obligatoirement juger tout ce qu'on voit. C'est toujours ce que tu fais, c'est un enfer de vivre avec toi. Pourquoi ne pas juste profiter de tout ce qu'on aime et le partager Et ignorer le reste sans se sentir obligé de tout dénigrer. C'est pas comme si voir un truc cringe allait vous tuer. C'est chaud. Bref, en conclusion, ne pas oser faire les choses et être jaloux de ceux qui osent, c'est cringe. Mais ne pas aimer ou ne pas vouloir faire pareil, c'est ok. Chacun ses choses. Amusez-vous dans la vie, vous ne savez pas combien il vous en reste. Alors c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai. Si ce que vous faites vous apporte de la joie, et encore mieux, en donne à d'autres, ne vous censurez pas pour quelques malheureux. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin Et souvenez-vous que lorsque vous faites quelque chose publiquement, la personne jugée, au final... C'est votre personnage, hein, pas vous hein. Parce que pour vous, jugez vous Encore faudrait-il qu'ils vous connaissent réellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir l'émission en la partageant, et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Oh là, attention. Oh 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 Spoiler, attention, il va y avoir du truc. C'est pas moi ça. Hein Please give me huggy waggies. Please give me huggy waggies. Vous. Et merde <rire> Incident sur le plateau. <rire> sniff, sniff, sniff. <rire> On parie combien que ça va merder au fond vert, ça C'est Ergal, c'est Ergo On l'a déjà fait mille fois, ça. Ouais, je fais. <rire> Imagine comme tout ça, ça doit être cringe pour un non ferry Imagine que t'as sorti une phrase. Ah oh, merde. Par peur de sortir du moule de la société. Putain de lumière de merde Vous aimez les accessoires chiants, hein Merci. Comment tu veux que je fasse, moi Ça tient pas, ça tient pas. Il y a un autre problème, en fait. Oui, oui, dans les boobs. Ouais, dans mes boobs. Vous êtes un sacré cochon, quand même, hein Normal, je suis youtubeur. C'est pour ça que t'es mon mec. D'aller de bis. Ah, mais c'est pas maintenant. Tu sautes une phrase, tu me rends jouer. C'est un enfer de vivre avec toi. Oui, ta vie est un enfer. <rire>